ഹേ വാട്ട് ഇസ് അപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പ്രീമിയർ പ്രോയിലും ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലും ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം സോ അത് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ത്രീ ഡി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ വെളിയിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രീമിയർ പ്രോയിലേക്ക് വന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ ഈ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലേക്ക് പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സ്പോർട്ടിങ്ങോ ഇമ്പോർട്ടിങ്ങോ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സും പ്രീമിയർ പ്രോയും തമ്മിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാർഡ് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ മോളിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ എഡിയും ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിലേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ പ്രീമിയർ പ്രോയുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒഡീഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒഡീഷനിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഡീഷനിലോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷനിലിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു ഓഡിയോ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ടായി നമുക്കിവിടെ ഓഡിയോയെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഓഡീഷൻ അതോ ബി ഓഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നതിന് സോ നമുക്ക് ആ ഓഡീഷനിലിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയനാമിക് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡോ ബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അഡോബിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനോട് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അഡോബി ഒഡീഷൻ ആണെങ്കിലും ഇല്ലു സ്ട്രാക്ടർ ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ്
ഫിൻലാൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം പൾസ് ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഞാൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പൾസ് ഓറഞ്ച് എഫക്റ്റ് എന്ത് ഈ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളർ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് പൾസ് ഓറഞ്ച് എഫക്റ്റ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റും കൊടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്സിൻ്റെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ക്ലിപ്പ് ലെയറിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആനിമേറ്റ് സിനി ബാർസ് ലിങ്ക്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ സീറോ വൺ സ്ലാഷ് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഡോട്ട് എ പി എ ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ പേരും ഏത് കോമ്പോസിഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത അതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ അപ്ലൈ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ അവിടെ കൊടുത്ത അതേ എഫക്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സോ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ലെയർ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സോറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയ ശേഷം മുകളിലത്തെ ലെയർ ഞാൻ മാറ്റി ഇതേ താഴേക്ക് വെച്ചു സോ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഡൈനാമിക് ലി ലിങ്ക് എന്നുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ മുകളിലും ഉണ്ട് താഴെയും ഉണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്ലസസ് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ കൊടുത്ത അതേ മാറ്റം അതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയർ ഷോ പ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് പ്രീമിയർ പ്രോയും കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കാര്യമെന്നു സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഈ ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ കാരണം പ്രീമിയർ പ്രോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ ഫയൽ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുമോ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോയിലെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നതോടെ വരെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുമോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് സോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ഇന്ന് കൊടുത്ത ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാം സോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്ന മീഡിയ ഓഫ് ലൈൻ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്ക കാണിക്കുന്നത് സോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോൾഡർ മാറ്റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും സോ അന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രീമിയ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി അനവധി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ആയില്ല ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പ്രീമിയർ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിന് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട പല ആവശ്യങ്ങൾ വരും സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീസ് ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് വിത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് പ്രേ പ്രോയിൽ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇനി വേറെ ഒരു വീഡിയോ നമു